ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டம் நம்ம பாடியில் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா மெயின் வந்து க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அவர் பாடி ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து க்ரோத் அண்ட் மெட்டபாலிசத்தை வந்து எந்த சிஸ்டம் வந்து மெயினாக பார்த்துக்கும் அப்படின்னா என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் த்ரூ த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் வேறு செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம்னா வாட்டர் லெவல் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் நம்ம பாடியில் இருக்கிற வாட்டர் கண்டென்ட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது நம்ம பிளட்டில் வந்து வாட்டர் மிக்ஸாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கிறது மூலியமாகவும் அதை வந்து அதில் அயான் சேர்க்கறது மூலியமாகவும் அதோட கண்டென்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் யூஸ் பார்த்தோம்னா ஹார்ட் ரேட் அண்டு பிளட் ப்ரெஷரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் எப்போ வந்து பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கோ அப்போ வந்து பிளட் ப்ரெஷர் கம்மி பண்ணுற ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் எப்போ பிளட் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அந்த டைமில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற ஹார்மோன் ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த மாதிரி ஸோ ஹார்ட் ரேட் பிளட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலை வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அது வந்து குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் வந்து பிளட்டில் இருக்கிற அயான்ஸ் லெவலையும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் லைக் இந்த கால்சியம் அயன்ஸை வந்து பேராதைராய்டு ஹார்மோனும் தைராய்டு ஹார்மோனும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாடியில் ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்த மெயின்டைன் அதாவது ஹோமியோஸ்டாசிஸ்னால் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வச்சுக்கலாம் இந்த ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த லெவலில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹீமோக்ளோபின் வந்து தேர்ட்டின் கிராம் தான் இருக்கணும் பேர் எம்எல் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டின் கிராமுக்கு அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி சப்ஸ்டன்ஸுக்குமே பிளட்டில் வந்து ஒரு ஹோமியோஸ்டாட்டிக் ப்ரொசீஜர் இருக்குது பிளட் ப்ரெஷர்னால் ஒன் டுவெண்ட்டி பை தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே நம்மளோட பிளட் ப்ரெஷர் ஆகட்டும் சோடியம் லெவல் ஆகட்டும் வாட்டர் கண்டென்ட் ஆகட்டும் யூரினில் இருக்கிற யூரிக் ஆசிட் லெவல் ஆகட்டும் பெலுரூபின் லெவல் ஆகட்டும் எல்லா லெவலுமே வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது நார்மல் லெவல் அந்த நார்மல் லெவல்லையே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் கம்மியாக இருந்தால் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நார்மல் கொண்டுட்டு வரணும் அதிகமாக இருந்தால் டிக்ரீஸ் பண்ணி நார்மல் கொண்டுட்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹவ் எவர் ஃபைனலி த சப்ஸ்டன்ஸ் லெவல் ஷுட் பி நார்மல் திஸ் இஸ் நான் ஆஸ் ஹோமியோஸ்டாசிஸ் ஸோ ஹோமியோஸ்டாசிஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற ஒரு முக்கியமான சிஸ்டம் தான் வந்து என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம அனாட்டமின் ஃபிசியாலஜி ஆஃப் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அனாட்டமி ஆஃப் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது எங்கே இப்போ வந்து கார்டியோஸ்ல சிஸ்டம்னால் ஹார்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்னால் நம்மளோட லங்ஸு அந்த மாதிரி வந்து சொல்லலாம் இல்லை நர்வஸ் சிஸ்டம்னால் நம்மளோட பிரெயின் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் பட் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு டிஸ்டிங்டிவ் சிஸ்டம் இது எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா நம்மளோட ஹெட்டிலையும் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இருக்கும் அப்புறம் நம்மளோட கிட்னிலையும் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராட் ஏரியா தான் வந்து ப்ராட் ஏரியாவை கவர் பண்ணியிருக்கிற சிஸ்டம் தான் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேஜராக இருக்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேஜராக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஹைப்போதலாமஸ் ஹைப்போதலாமஸில் தான் நிறைய ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ்லாம் என்னென்னு பின்னாடி சொல்கிறேன் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஹைப்போதலாமஸில் ரிலீஸ் ஆகும் அதனால் என்ன தான் ஹைப்போதலாமஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஆர்கன் ஆஃப் நர்வஸ் சிஸ்டம்னு இருந்தாலும் அந்த ஹைப்போதலாமஸ் வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ மேஜர் பார்ட் ஆஃப் என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ இங்கே நிறைய ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹைப்போதலாமஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரெயின்லேயே இன்னொரு இடம் பார்த்திங்கன்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் ஸோ இந்த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிட்யூட்ரி கிளாண்டு பக்கத்துலேயே வந்து பினியல் கிளாண்ட் அப்படிங்கிற கிளாண்டு இருக்கும் அங்கே தான் வந்து அந்த மெலட்டோனின் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட தைராய்ட் கிளாண்ட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேரா தைராய்ட் கிளாண்ட் அப்புறம் நம்ம கிட்னிக்கு மேலே இருக்கிற அட்டினல் கிளாண்ட் அப்புறம் இந்த கோனட்ஸ்னு சொல்லப்படுற ஓவரீஸ் டெஸ்டிஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் நான் ஆஸ் கிளாண்ட்ஸ் கிளாண்ட்
anatomy of hypothalamus. First location pating na hypothalamus onde namlo da cranial cavity la erko. So cranial cavity la brain erko liya brain la onde thalamus subdingra or region erko. Andha thalamus region erko inferior portion la da hypothalamus samanjirko. Adhko inferior portion la da onde andha pituitary gland onda samanjirko. So in the hypothalamus or da function anan pating na inge onde several hormones onde produce ako. Not only one. There are many hormones that are produced in the hypothalamus. Like in the releasing hormones, all the hormones are produced in the hypothalamus. So, if you look at this structure, this is a picture of the structure. This is the thalamus scale. The main function of the thalamus is the ANS, Autonomic Nervous System. This is the endocrine system. This is a major part of the hypothalamus. This is the hypothalamus. Next, anatomy of pituitary gland. Pituitary gland is where the hypothalamus is in the thalamus. In the hypothalamus, there is a small structure in the hanging position. That is called pituitary gland. If you look at this, there are two lobes present. One is on the anterior side, that is the third side, and the posterior side. So, these two are called the anterior portion. The third side is on the anterior portion, the anterior pituitary gland. Then in the posterior portion of the posterior pituitary gland. In the two glands, there are many hormones produced. Especially the anterior pituitary hormone. That is what we call growth hormone, prolactin, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, then the gonadotropic hormones, that is what we call follicle stimulating hormone, luteinizing hormone. This is what we call the anterior pituitary gland. Then in the posterior pituitary gland, there are two hormones produced. One is the oxytocin, and one is the anti-diuretic hormone. That is one of the vasopressin. So, if you look at these two, major hormones are produced. We have in our brain, pituitary gland, hypothalamus, most of the hormones are produced by glands. Next is the anatomy of thyroid gland. Thyroid gland is situated in the thyroid gland. It is located in the base of the throat. The throat is the base of the throat. In the last class, we will see the Adam's apple in the area. The Adam's apple is the inferior portion. That is the thyroid gland. And in the gland, we will see the right lobe on the right side and left side. In the right lobe, we will cover a sac structure. That is called the isthmus. Apapun ini inner anatomi patamna, ini thyroid gland orang inner anatomi patamna, ulle apa dia ikutna, follicles sendu present ada. So ini follicles larn dada thyroid hormones sendu release ada. Ada inner hormones yang patingna, orang mande T3, atau itu triiodo thyronin, inu mande T4, atau itu tetraiodo thyronin. Ini tetraiodo thyronin ke inu perlu ke, ada dana thyroxin. Nih anda medical lah, sendu thyroxin sodium abing re tablet sendu keli putri pinga. So anda tablet sendu T4. ये नाम आधु को रीज़न रखे ये ना द T3 T4 लाय ये दो वंदे प्रीडोमिनेंट अब इन केटिंग ना आधे वंदे T4 दां बट एक्चुअला पतिंग ना T3 फार्म अगर दां इजी आना स्टेप T3 दां नरेय एक्चुअला फार्म आगो बट इरिन दाल में T4 दां वंदे प्रीडोमिनेंट हार्मोन प्रेजेंट इन थायराइड ग्लैंड एप्परी ना this is how most of the actions are produced in this area. In the thyroid gland, there is a calcitonin that is a substance. What is it? We store the calcium in the blood and store the calcium in our bones. We store the calcitonin in our bones. What is it? We store the calcium in our blood and store the calcium in our bones. That is why we store the calcium in our blood. For the function, the calcitonin is called hypocalcemic hormone. This is the calcium in our blood. But actually, we store the blood in our blood. But in our blood, it is empty. This is the name of hypocalcemic hormone. This is the exact opposite function of this function. We will talk about this topic. Next, anatomy of parathyroid gland. In the thyroid gland, there is a dot in the posterior surface. There is a dot in the posterior surface. There are 4 dots in the posterior surface. So, there are 4 dots in the parathyroid glands. There is a hormone that is produced by parathyroid hormone or parathyroid hormone. 
ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா கால்சிட்டோனினுக்கு ஆப்போசிட் ஆக்ஷன் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த பேராதைராய்டு ஹார்மோன் அதாவது பிளட்டில் இருக்கிற கால்சியம் லெவலை எலிவேட் பண்ணும் ஸோ கால்சிட்டோனின் வந்து பிளட்டிலேருந்து கால்சியமாக எடுத்துகிட்டு போய் போன்ஸில் கொடுத்துரும் இந்த பேராதார்மோன் என்ன பண்ணணும்னா போன்ஸில் இருக்கிற கால்சியமாக வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கிட்னி அப்புறம் வேறு எங்கெல்லாம் வந்து கால்சியம் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்குமோ எல்லா கே எல்லா கால்சியத்தையுமே வந்து ரீஅப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அதாவது பிளட்டில் அதனால் பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்து பிளட்டில் வந்து கால்சியம் லெவல் கம்மியாக இருக்கோ அந்த டைமில் வந்து பேராதைராய்டு ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ கால்சியம் லெவல் வந்து பிளட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எப்போ வந்து பிளட்டில் கால்சியம் லெவல் அதிகமாக இருக்கோ அந்த டைமில் கால்சிட்டோனின் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ கால்சிட்டோனின் வந்து பிளட்டில் இருக்கிற கால்சியம் எடுத்துகிட்டு வெளியே போயிடும் ஸோ பிளட்டில் இருக்கிற கால்சியம் லெவல் கம்மிக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஹோமியோஸ்டைசிஸை வந்து இந்த என்டோக்ரைன் சிஸ்டம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி ஆஃப் அட்ரினல் கிளாண்ட் இந்த அட்ரினல் கிளாண்ட் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா கிட்னிக்கு மேலே வந்து அதாவது ரைட் சைட் கிட்னி லெஃப்ட் சைட் கிட்னி ரெண்டுத்துலேயுமே கிட்னியோட மேலே வந்து ஒரு ஓவர்லே ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதுதான் வந்து அட்ரினல் கிளாண்ட் பட் இதுக்கும் யூரினிசிஸ்டுக்கும் அந்த சம்மந்தமும் இல்லை அண்ட் இந்த அட்ரினல் கிளாண்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் வைஸ் பார்த்தோம்னா அதோட அவுட்டர் லேயர் வந்து கேப்சூல்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் நம்ம உள்ள இன்னர் அனாட்டமி பார்த்தோம்னா ரெண்டு ரீஜனாக பிரிக்கலாம் ஸோ வெளியே இருக்கிற ரீஜியன் வந்து கார்டெக்ஸ் சென்ட்ரலில் இருக்கிற ரீஜியன் வந்து மெடுலா இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெடுலரி ரீஜனில் தான் வந்து அட்ரினல் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது இந்த கேட்டகோலமைன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் அதாவது எஃபினெஃபரின் நார் எஃபினெஃபரின் இந்த நார் எஃபினெஃபரின் வந்து ஏஎன்எஸில் வந்து ஒரு ப்ரிடாமினன்ட் ஹார்மோன் ஸோ அது இங்கே தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் அந்த அட்ரினலின்க்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா நம்மளோட பீட்டா அட்ரினஜிக் ரிசப்டார் ஆல்ஃபா அட்ரினஜிக் ரிசப்டார் எல்லா ரிசப்டார்லேயுமே ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அட்ரினலின் அது வந்து இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நார் அட்ரினலின் வந்து சிஎன்எஸ் நர்வ்ஸ்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பட் அட்ரினலின் வந்து அட்ரினல் கிளாண்டில் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் என்னென்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸான மினரல கார்டிகாய்ட் குளுக்கோ கார்டிகாய்ட் இது ரெண்டுமே வந்து இந்த இடத்துல தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்புறம் இந்த கார்டெக்ஸ்க்கும் மெடிலாக்கும் நடுவில் இருக்கிற ரீஜனில் வந்து ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மெடிலாவில் வந்து கேட்டகோலமின்ஸ் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது தென் இந்த கார்டெக்ஸில் வந்து ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸான குளுக்கோட்டிகாய் மினரல கார்டிகாய் சிந்தசிஸ் ஆகுது தென் அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற சென்ட்ரல் லேயரில் வந்து ஆண்ட்ரோஜன் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது ஆண்ட்ரோஜன் வந்து செக்ஸ் ஹார்மோன் அதாவது நம்ம இந்த டெஸ்டோ ஸ்டீரான்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் வந்து சிந்தசிஸ் ஆகும் அனாட்டமி ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ் ஸோ பேன்க்ரியாஸ் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஸ்டொமக்குக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து அமைஞ்சிருக்கோம் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட்டு தான் வந்து அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹார்மோன்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே போகும் அண்ட் இதை வந்து நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ப்ரெசெண்ட்டாக இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க ஐலேட் ஆஃப் லேங்கர் ஹென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹார்மோன் ப்ரொடியூசிங் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் அண்ட் அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பேன்க்ரியாட்டிக் அசனை அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் செக்ரீட் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசெண்டாக இருக்கும் ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா செல்ஸ் இன்னொன்று வந்து பீட்டா செல்ஸ் அப்புறம் இன்னும் மூணாவது ஒரு டைப் இருக்குது அது வந்து டெல்டா செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் அந்த ஆல்ஃபா செல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா குளுக்ககான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் பீட்டா செல்ஸில் இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ரெண்டுமே வந்து ஒரே இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் பட் டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் தான் பட் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா பேன்க்ரியாஸ் ஒரே இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து ஆன்டகோனிஸ்டிக் ஆக்ஷன் இந்த குளுக்கான் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும்னா நம்மளோட பிளட்டில் வந்து எப்போ வந்து குளுக்கோஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கோ அந்த டைமில் குளுக்கான் வந்து செ செக்ரீட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா எப்போ வந்து பிளட்டில் குளுக்கோஸ் கம்மியாக இருக்கோ அப்போ வந்து குளுக்கோகான் செக்ரீட் ஆகுது குளுக்கோகான் என
ஒரு பயான்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதில் எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணிப்பாங்க சப்கியூட்டனியூஸ் ரூட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கான ரீசன் வந்து நம்மளோட பிளட்டில் வந்து இன்சுலின் சரியாக வேலை பார்க்காததுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் நிறைய இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக இன்சுலின் கொடுக்கும்போது அது வந்து அந்த பிளட் குளுக்கோஸை எடுத்துகிட்டு போய் வேறு கிளைக்கோஜனாக மாற்றி ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால பிளட்டில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மியாகுது நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி ஆஃப் பினியல் கிளாண்ட் இந்த பினியல் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நியர்லி சுச்சுவேட்டட் நியர் த பிட்யூட்ரி கிளாண்ட் அண்ட் எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயினில் வந்து தேர்ட் வெண்ட்ரிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த தேர்ட் வெண்ட்ரிக்கலுக்கு கீழே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஹேங் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பினியல் கிளாண்ட் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோன் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும் அண்ட் இது வந்து எதுக்கு எதுக்காக நம்ம பாடியில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்போஸ்டு திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பினியல் கிளாண்ட் வந்து மெலட்டோனின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பினியல் கிளாண்டில் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மெலட்டோனின் தான் வந்து நம்மளோட ஸ்லீப் சைக்கிளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது டே நைட் சைக்கிளை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது நமக்கு வந்து நைட் டைமில் தான் வந்து ஸ்லீப் வரும் மார்னிங் டைமில் வி வில் பி அவேக் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து மெலட்டோனின் இருக்குது இது வந்து எப்படின்னா அவங்க வந்து ஹைப்போதீசிஸ் மூலிமா கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது ஸ்லீப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்மோன் வந்து பீக்கில் இருந்துச்சு அண்டு டே டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்மோனோட லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அது என்ன ஹார்மோன்னா அது வந்து மெலட்டோனின் அதை அவங்க எங்கே ஃபைன் பண்ணாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் வந்து பினியல் கிளாண்ட் ஸோ பினியல் கிளாண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ ஹார்மோன் மெலட்டோனின் விச் ஹெல்ப்ஸ் இன் மெயின்டைனிங் ஸ்லீப் சைக்கிள் நெக்ஸ்ட் அனாட்டமி ஆஃப் தைமஸ் கிளாண்ட் இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு டிஸ்டிங்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதாவது ஒரு கேரக்டர் இருக்குது என்னென்னா இந்த தைமஸ் கிளாண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபேன்ஸில் வந்து லார்ஜாக இருக்கும் அப்புறம் அவங்க வந்து அடோலசென்ட்டாக மாற மாற அப்புறம் அடல்ட்டாக மாற அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் அப்படியே அப்படியே ஏஜ் ஆக ஆக அப்படியே சுருங்கி 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 ஃபைனலாக வந்து ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரக்சராக மாறிடும் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் ஆக ஆக அந்த கிளாண்டோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சின்னதாகிட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹார்மோன் என்னென்னா தைமோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த தைமோசினோட ரோல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து அதுதான் வந்து ஃபைனலாக அந்த டீ செல்ஸாக மாறும் ஸோ அதை வந்து மெச்சூர் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது ஒயிட் பிளட் செல் வந்து டீ செல்ஸாகவும் இல்லை வேறு இந்த சைட்டோடாக்சிக் டீ செல் இந்த ஹெல்பர் டீ செல் அந்த மாதிரி வந்து மெச்சுரேஷன் ஆகிறதுக்கும் க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் டெவலப் ஆகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு முக்கியமான ஹார்மோன் தான் வந்து தைமோசின் ஸோ பை ப்ரொடியூசிங் தைமோசின் தைமஸ் கிளாண்ட் இஸ் இன்வால்வ் இன் இம்யூனிட்டி அனாட்டமி ஆஃப் ஓவரீஸ் அண்ட் டெஸ்டிஸ் ஸோ இந்த ஓவரீஸ் வந்து ஃபீமேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டமில் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த டெஸ்டிஸ் வந்து மேல் ரிப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் வந்து இருக்கும் அண்ட் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹார்மோன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரீஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹார்மோன் வந்து ரெண்டு ஒன்று அது ரெண்டுமே வந்து ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து எஸ்ட்ரோஜன் இன்னொன்று வந்து ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து மேஜராக வந்து மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் அந்த எஸ்ட்ரோஜன் வந்து ஃபீமேல் செக்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்காகவும் அப்புறம் ஃபீமேலோட ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் அந்த டெஸ்டிஸில் என்ன ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா ஆண்ட்ரோஜன் எஸ்பெஷலி டெஸ்டோஸ்டிரான் இந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படி வந்து ஃபீமேலில் வந்து எஸ்ட்ரோஜனோ அந்த மாதிரி மேலில் வந்து டெஸ்டோஸ்டிரான் ஸோ மேல் செக்ஸ் கேரக்டர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ மேல் ரிப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கும் க்ரோத் ஆகிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் இந்த மேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஹார்மோன் இதுக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் நேம் இருக்குது அதுதான் கொனடோட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கிளான்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது வந்து கோனட்ஸ் ஸோ இதுதான் ஓவரால் அனாட்டமி ஆஃப் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு எண்டோக்ரைன் சிஸ்டமோட அனாட்டமி மட்டும் பார்த்துருக்கோம் அதாவது எந்தெந்த பார்ட்ஸ் வந்து எங்கே சுச்சுவேட் ஆகிருக்கு அப்புறம் இது வந்து நம்ம பாடியில் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம அதாவது இது வந்து பார்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூவில் வந்து வி வில் சி அபவுட் த ஃபிசியாலஜி ஆஃப் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அதாவது இப்போ என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சோ அந்த ஹார்மோன்ஸ்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட ப